नमस्कार दोस्तों आयुर्वेद और हम में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आस्था राठौर फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं डब्ल्यू एच ओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसकी रिपोर्ट के हिसाब से 2010 तक विश्व में 60 परसेंट इंडियंस होंगे जिन्हें डायबिटीज होगा यानी डायबिटीज की इंडिया एक कैपिटल हो जाएगी अरे ये दुख की खबर है आपको दुख नहीं हो सुन के यानी हमें बीमारी में तरक्की मिल रही है दैट इज वेरी बैड तो आखिर क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई तरीका है जिससे डायबिटीज से छुटकारा पाया जा सके या मैं तो यूं कहूंगी कि डायबिटीज हो ही ना क्या ऐसा कोई ज्ञान क्या ऐसी कोई नॉलेज हमें आयुर्वेद दे सकता है जरूर दे सकता है इन्हीं सब बातों के बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं जाने माने आयुर्वेद विशेषज्ञ महेश मेहता जी तो आइए उनसे बातचीत शुरू करते हैं और इस विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं आयुर्वेद के रहस्यों के शोधकर्ता वैद महेश मेहता ने गुजरात और बनारस से आयुर्वेद का अध्ययन किया आपको आयुर्वेद रत्न की उपाधि प्राप्त है आप पहले आयुर्वेद विशेषज्ञ है जिन्होंने ज्योतिष राशि नक्षत्रों को आयुर्वेद ऐसी जोड़ा और वर्षो रिसर्च करने के बाद मेठी धारा नाम की औषधि की खोज की आप नाड़ी पंचकर्मा के विशेषज्ञ हैं। आपने इस विद्या के द्वारा कई ला इलाज रोगों को दूर किया है आपने आयुर्वेद से जुड़े विषयों पर छह पुस्तकें लिखी हैं। आधुनिक आयुर्वेद के विकास में योगदान को देखते हुए आपको कई सम्मानों से नवाजा गया है आप पिछले पच्चीस साल ऐसी पूरे भारत और विदेशों में आयुर्वेद के द्वारा लोगो की चिकित्सा कर रहे हैं एवं पूरे विश्व में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं महेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद और नमस्कार जैसा कि मैंने कहा महेश जी के डायबिटीज के मामले में हमारा देश तरक्की कर रहा है डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट के हिसाब से 2010 में आ, कमाल होने वाला है कि 60 परसेंट इंडियंस होंगे जिन्हें डायबिटीज हो जाएगी तो इट्स अ वेरी बैड न्यूज तो आपको क्या लगता है कि ये जो लाइफ है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं इसका कितना योगदान है इस तगमे को पाने के लिए तरक्की हम नहीं कर रहे हैं एक बर्तरबी का भोग बन रहे हिंदुस्तान तरक्की वो लोग कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज उसकी इशारे पर हम चल रहे हैं डब्ल्यू एच ओ कहीं आयुर्वेद का जिक्र नहीं किया है अगर आयुर्वेद का पुनरुत्थान किया जाए तो पूरा भारत नहीं पूरा वर्ल्ड निरोगी बन जाएगा आयुर्वेद में औषधि है इतनी एक्सलेंट औषधि है कि आने वाले बच्चे आने वाली लाइफ जो अगर चेंज हो जाए वेस्टर्न कंट्री का जो ये फूड जो हमने जो सिखा है उस पर जो छा गया है वो कुछ हटाया जाए तो कुछ होता ही नहीं है दूसरी बात ये है तीस साल में इस डायबिटीज़ का जितना ये आंक बढ़ रहा है वो उसकी हरण फाड़ है हिंदुस्तान के मानव जीवन पर एक आतंकवाद है हमें वो आतंकवाद से इतना खतरा नहीं है वो पहले ई करके बताता तो है ये बताते नहीं है अचानक बढ़ जाता है आज घर घर में डायबिटीज़ है लेकिन अवेयरनेस अगर हर घर जागृत नहीं होगा हिंदुस्तानी सिस्टम का सहारा नहीं लेगा वो हर रोज बीमार होगा और उनका इलाज वेस्टर्न के पास नहीं है पश्चिम के पास नहीं है और सिस्टम में नहीं है जैसे कि आपने कहा कि वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न लाइफस्टाइल के आने की वजह से हिंदुस्तान में ये सब दिक्कत हुई है मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे डब्ल्यू की रिपोर्ट के हिसाब से सिक्सटी परसेंट इंडियन होने वाले हैं तो ये बड़े कमाल की बात लगती है कि वेस्टर्न में डायबिटीज़ का हमला नहीं है यहाँ पर डायबिटीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा हमला है और होने वाला है तो ये अपने आप में कंट्रोडिक्शन लगता है बिल्कुल कि वहाँ के लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है जबकि वो उसी लाइफ में जी रहे हैं और उनका लाइफ हम अपनाते हैं तो हमें दिक्कत हो जाती है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे डब्ल्यू एच ओ का भी एक नीति एक भेदभाव रहा है हिंदुस्तान में सारी औषधियां पैदा होती है यहाँ से चुपके चुपके ले जाते पश्चिम वाले उसकी पैटर्न बना लेते हैं नीम की अगर पैटर्न बना ली तो नीम के पत्ते तोड़ने की आपको पश्चिम से इजाजत लेनी पड़ेगी नीम का पेड़ पश्चिम में नहीं होता है नीम अमेरिका में नहीं पैदा होता है लंडन में नहीं होता है लेकिन हिंदुस्तानी लोगों को नीम का पत्ता तोड़ने की इजाजत पश्चिम से लेनी पड़ेगी आज ये नौबत है कार्य लगा जूस पे नहीं की पश्चिम से इजाजत लेनी पड़ेगी आज हम नहीं जाग रहे हम दूसरे हिसाब में बहुत आगे हैं विज्ञान ने तरक्की जरूर की है लेकिन इंसान की बरतरफी हो रही है ये एक जो भयानक सामने दर्द का माहौल आ रहा है एक हिंदुस्तान के पर सबसे बड़ा खतरा है इससे ज्यादा कोई खतरा नहीं हो सकता है तो जो आपने लाइफ की बातें की वेदर इट इज इंडियन और वेस्टर्न उस लाइफ में आप ऐसी कौन सी बातें हाईलाइट करेंगे क्या ऐसे हिंदुस्तानी कल्चर में ऐसी कौन सी चीजें एड ऑन हुई हैं जिनकी वजह से डायबिटीज का धावा इतना बढ़ गया है आज हमारे शरीर में ये डस्टबिन बनाकर जो हमने रख दिया है 
और डस्टबिन बनाकर हम चला रहे हैं वो इस सबसे बड़ी बीमारी है हम खाना खाते उसके बारे में हमने कभी जिक्र नहीं किया कि ये चीज़ अंदर जाकर क्या नुकसान करेगी क्या फ़ायदा करेगी ऐसी चीज़ जो है बॉडी के अंदर टी सी डी सी डब्ल्यू बी सी आर बी सी को नष्ट करती है बढ़ावा नहीं देती है आंतरिक ताकत हमारे पास खलास हो चुकी है ये पश्चिम के फूट रहे हैं और क्या क्या कारण है जो हमारे दर्शकों को एक दिमाग में बात आई कि वो अपने ही लाइफस्टाइल में चेक कर सकें कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या फूड मटीरियल्स ऐसे हैं जिनसे उन्हें डायबिटीज़ हो गया या हो सकता है हम जो भी कारोबार लेकर बैठे हैं उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं उस पर हमारा ध्यान है वो सेटअप कर सकते पूरा बिल्डिंग रिनोवेशन कर सकते पूरा स्टेट रिनोवेशन कर सकते तो क्या छः बाय तीन का शरीर हम रिनोवेशन नहीं कर सकते हम नहीं चाहते हैं नहीं चाहते फिर लंबी कतार में बैठ जाते हैं डॉक्टर के पास हमारे पास दो दो तीन तीन घंटा लोग बैठते हैं तो ये हमें हमें भी दुख लगता है कि क्यों बैठे हैं उसकी जड़ क्या है आयुर्वेद उपासक की एक ही सोच रही है इंसान कैसे निरोगी रहे इंसान कैसे रोग मुक्त रहे इंसान कैसे भयमुक्त रहे उनका एक ही जड़ से इलाज है उनकी समझदारी तो ये बताइए कि डायबिटीज ऐसा सुनने में आता है कि मीठा खाने से होता है तो इस डर की वजह से कितने ऐसे लोग हैं जो मिठाइयाँ खाना छोड़ देते हैं चाय भी बगैर चीनी की पीते हैं तो क्या ये सही है कि मीठा ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ होता है मीठा ज़्यादा खाने नहीं खाने की एक खतरा हम ये है दर्शकों को बताएं कि मीठा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए तो ये स्वीट बंद करके शुगर डालेंगे ना एक खतरा और बढ़ जाएगा हमने दातून बंद करके पेस्ट चालू कर दिया दूसरा नुकसान है ना शुगर ज़्यादा खाने से डायबिटीज होता है ऐसा नहीं है सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट टीथ डैमेज होती है फिर शुगर जाती है वो शुगर कच्ची रहती है उसका रीज़न यही है जब भी जो खाना है वो खा लो लेकिन तुरंत दांत को वॉश कर लो या तो सलाइवा पैदा कर लो तीसरी बात अगर हमारी सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट और फोर्थ लास्ट टीथ डैमेज है तो लेवल में खाना चाहिए सपोज फिर भी आपने ज़्यादा स्वीट खा लिया तो तीखा भी खा लो बैलेंस कर दो बॉडी में शरीर अपने आप बैलेंस कर देंगे आपको कहीं लंबी कतार में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये रही बात लाइफ की उनकी समझदारी की तो जैसे आपने कहा कि मीठा ज़्यादा खाने से डायबिटीज नहीं होता तो जब भी सुनने में आता है कि डायबिटीज़ हो गया तो एक पर्टिकुलर कोई भी इंसान वो मीठा खाना बिल्कुल ही बंद कर देता है तो उस बारे में आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो मीठा खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं तो क्या वो पर्टिकुलर एलिमेंट का शरीर में कमी नहीं हो जाएगी क्या क्या चीज़ बंद करेंगे बंद अगर करना है तो पश्चिम वाला बंद करो ना हिंदुस्तानी चालू रखो हिंदुस्तान ने सिखाया हल्दी खाने का है मिर्ची खाने का है शक्कर खाने का है सब कुछ खाने का है लेकिन उनका टाइम है दोपहर शाम फिर भी अगर कोई बढ़ जाता है तो आयुर्वेद के पास औषधि है ऐसा नहीं है नहीं है लेकिन जंक फ्रूट जितने बॉडी के अंदर जाएगा इतना दर्द एक भयानक रूप से बाहर आएगा एक चमत्कार की बात तो यही है कि तीन बूंद में एक महासत्ता बना दी कुदरत ने उन पर हमें विश्वास नहीं है एक रॉन्ग हैबिट रॉन्ग ट्रैक पर हमारी कार चल रही है उस पर हमारा जबरदस्त विश्वास है हमारा जबरदस्त फेद है यही कारण है जैसे आपने कहा मीठा खाना चाहिए मिर्च खाना चाहिए नमक खाना चाहिए सब कुछ खाना चाहिए बंद कुछ नहीं करना है पर उसके टाइम इंटरवल्स हैं तो एक आम व्यक्ति उन टाइम इंटरवल्स को कैसे समझ पाए ओवर लिमिट नहीं खाना चाहिए बंद करने की बात नहीं है मैं नमक बंद करने के पक्ष में नहीं हूँ नमक की जरूरत है मैं शक्कर बंद करने के पक्ष में नहीं हूँ उनकी जरूरत है अगर जो बंद कर दिया तो दूसरा कुछ चालू करेंगे कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगा आज हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब हमें डायबिटीज है तो मैं चाय जो है बिना शक्कर की पीते हूँ अरे बिना पत्ती की पीओ ना पत्ती क्यों डालते हो जो नुकसान करते हैं सदियों से नुकसान कर रहे हैं बरसों से नुकसान कर रहे हैं वो आप कृत्य चालू रखते हैं शुगर की शरीर को जरूरत है वाइट सेल के लिए शुगर की जरूरत है सेक्सुअल के लिए शुगर की जरूरत है सिक्सेंस को जिंदा रखने के लिए शुगर की जरूरत है लेकिन चाय की जरूरत नहीं है पत्ती की जरूरत नहीं है शुगर फ्री आज हम डाल रहे हैं वो क्या है सैक्रीन डाल रहे हैं सैक्रीन को शरीर को जरूरत नहीं है तो आजकल जैसे शुगर के नाम पे सैक्रीन मार्केट में अवेलेबल है सो यू थिंक दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ अस्ता जी हमारा शरीर जो है वो नेचुरल है पैदा हुआ तो 12 इंच का था बहुत इंच का बन गया उसे नेचुरल चीज की जरूरत है आर्टिफिशियल की जरूरत नहीं है सैक्रीन जो है आर्टिफिशियल है एंटीबॉडी है कुछ समय पहले आपने टाइम इंटरवल की बात की थी कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स होने चाहिए इनटेक के शुगर इनटेक 
स्पाइस इनटेक किसी भी चीज़ के खाने के इंटरवल्स होते हैं तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं क्योंकि एक आम व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि उसे कितने समय कितने अंतराल के बाद मीठा नमक या मिर्च किस लेवल से खाना चाहिए जिसको अगर निरोगी रहना है तो इसके परिवार को एक रोगी की बात नहीं है हॉस्पिटल में हम छः छः महीना निकाल देंगे हमारी पाठशाला में एक महीने का टाइम है एक महीना रह जाओ गुजरात के माजी एक्स सी के पूरे संकुल में हमने बनाया है एक महीना कोई चार्ज नहीं है विदाउट चार्ज हम वहाँ रखते हैं लेकिन हमारी बात यह है पूरे हिंदुस्तान को निरोगी बनाना है यही हमारा मिशन है तो आपके पास कोई ऐसी हर्ब है आपने ऐसी कोई हर्ब बनाई है जिससे डायबिटीज को होने से पहले ही आप उसे क्योर कर सके वो ना हो हैबिट चेंज करना है अगर हेरिडिटी चेंज करना है तो है हमारे पास दवा ये हमारे दर्दी हमारी जो प्रॉपर्टी है हमारे मरीज की प्रॉपर्टी है अगर मुझे मार्केट में सेल करना तो मैं मार्केट में बेच सकता था बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास डायबिटीज नहीं कैंसर का भी व्यवस्था है और कोलेस्ट्रॉल की भी है थायरॉयड की भी है लेकिन ये तीन चीज़ हमने उनमें तीन चीज़ का जिक्र किया है एक ब्रश करने का पाउडर जहाँ से डायबिटीज शुरू होते हैं वो उनको करना चाहिए एक डायबिटीज जो अंदर है और नाड़ी जो ब्लॉक है वो फ्री होने का एक पाउडर बनाया है जिसको हम डी पाउडर बोलते हैं तीसरा है मेटी धारा नाड़ी को कैसे फास्ट मूवमेंट करना सिक्स एंड को जिंदा करना लेकिन ये तीन चीज पूरा क्लीन जरूर कर देती है बट उनकी जो हैबिट चेंज नहीं हुई तो चीन चीज ये वो तीन चीज भी नाकामयाब रहेगी बिल्कुल आज के हमारे जो भी पूरी वार्तालाप रही बातचीत रही दैट वाज दैट वाज वेरी वैल्यूएबल और आपकी पूरी बातों को सुन के ऐसा आभास होता है कि ऐसा ऐसा ज्ञान है ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी हैं जिससे हमारे दर्शक हमारे हिंदुस्तान के लोग बहुत दूर हैं और वो जिंदगी का अहम हिस्सा होनी चाहिए हम श्योर आपका यह प्रयास ज़रूर सफल होगा और आयुर्वेद और हम के जरिए इस तरह का ज्ञान इस तरह की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक जरूर पहुँचती रहेंगी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ फिर से कि आप यहाँ हमसे बात चीत करने के लिए और इतना समय आपने हमें दिया थैंक यू सो मच महेश थैंक यू थैंक यू वेरी मच तो दर्शकों आज के एपिसोड में आपने जाना कि हैबिट्स यानी आदतें उनका गुलाम होना ही बीमारियों को एक निमंत्रण देता है इनविटेशन देता है आपको आयुर्वेद की पाठशाला यानी किस तरह आयुर्वेद को आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं अगर ये ज्ञान पाना है तो आप महेश जी से संपर्क कर सकते हैं वो आपकी पूरी मदद करेंगे ताकि आपको कोई बीमारी ना हो और जिंदगी में फिर किसी डॉक्टर की जरूरत भी ना हो दोस्तों अगर आप उनसे संपर्क करना चाहते हैं इस बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कीजिए पाले आयुर्वेद सेंटर आशीर्वाद औषधालय थ्री बाई फोर गौतम आशीष बिल्डिंग जूहू रोड नियर रसराज होटल विलेपाले वेस्ट मुंबई 56 फोन नंबर जीरो डबल टू टू सिक्स टू जीरो एट फाइव डबल वन और जीरो डबल टू सिक्स फाइव टू फाइव जीरो टू थ्री सेवन टाइमिंग्स इवनिंग सिक्स टू नाइन आशीर्वाद औषधालय ए बाई इलेवन पुनीता अपार्टमेंट्स अपोजिट विलाप सिनेमा एस वी रोड कांदिवली वेस्ट मुंबई सिक्सटी सेवन फोन नंबर जीरो डबल टू टू एट जीरो सेवन सिक्स थ्री एट फोर और जीरो डबल टू टू एट जीरो एट फोर नाइन एट नाइन टाइमिंग्स मॉर्निंग एट टू इलेवन आर ई मेल एड्रेस इज आशीर्वाद अंडर स्कोर औषधालय एट द रेट याहू डॉट कॉम और वेबसाइट इज डब्ल्यू दोस्तों आज के एपिसोड में आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली अगर आप उसे अपने जीवन में शामिल करेंगे अगर आप उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे यानी आयुर्वेद को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो आई एम श्योर आप आपका पूरा परिवार आज स्वस्थ हो जाएगा और हिंदुस्तान के लिए ये अपने आप में क्रांति होगी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू के हिसाब से दो तक हिंदुस्तानी सिक्सटी हो जाएंगे जिन्हें डायबिटीज होगी तो ये खबर एक ऐसी है जो शायद सुबह शाम आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि एक हौसले का काम करेगी जिससे आप आयुर्वेद को अपने जीवन में शामिल करेंगे और इस काउंटडाउन को इस रिपोर्ट को डब्ल्यूएचओ की इस रिपोर्ट को गलत साबित करेंगे हम आपके साथ हैं आयुर्वेद और हम आपके साथ हैं क्योंकि हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन ठीक है